L'uomo tendenzialmente eh, prende la vitamina D grazie alla luce solare e all'apporto di cibo, ma quando questa non è sufficiente bisogna ricorrere a un'integrazione. Quando è necessario integrare la vitamina D eh, nei bambini e che dosi utilizzare nei lattanti, nel bambino e nell'adolescente? Ne abbiamo parlato a Siracusa in occasione della trentesima edizione del congresso nazionale della SIPS con il dottor Francesco Vierucci. Dottore, in età pediatrica in generale quando si consiglia di assumere la vitamina D? Recentemente abbiamo pubblicato la consensus italiana sulla vitamina D in età pediatrica grazie a un'azione congiunta della Società Italiana di Pediatria, della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale e della Federazione Italiana Medici Pediatri e abbiamo effettivamente convenuto che è importante, si raccomanda di somministrare la profilassi con vitamina D a tutti i lattanti per tutto il primo anno di vita, indipendentemente dal tipo di allattamento, questo perché il lattante è per forza a rischio di deficit di vitamina D. È stato già accennato che la vitamina D si produce essenzialmente esponendoci al sole, i lattanti vengono scarsamente esposti alla luce solare. Inoltre il latte materno è fisiologicamente povero di vitamina D e anche il latte formulato non contiene una quantità di vitamina D sufficiente per soddisfare i fabbisogni giornalieri raccomandati. Questi fabbisogni giornalieri peraltro si modificano durante l'età pediatrica. Nel primo anno di vita sono pari a 400 unità internazionali di vitamina D al giorno. Nelle epoche successive aumentano, i fabbisogni raccomandati sono pari a 600 unità internazionali di vitamina D. E la profilassi nelle epoche successive della vita, quindi seconda infanzia, terza infanzia, adolescenza, deve essere consigliata ai bambini e agli adolescenti con fattori di rischio di carenza. Che dose dare nei lattanti? Nei lattanti è indicata una profilassi giornaliera con 400 unità di vitamina D una volta al giorno da iniziare fin dopo la nascita, dai primi giorni dopo la nascita e da proseguire per tutto il primo anno di vita indipendentemente dal tipo di allattamento. E invece nei bambini dai 4 ai 12 anni? compito fondamentale del pediatra a questo punto è identificare i bambini che presentano fattori di rischio e di deficit di vitamina D, in primis una scarsa esposizione alla luce solare. Questi bambini necessitano di una profilassi che deve essere somministrata in maniera particolare durante il periodo invernale quando la sintesi cutanea di vitamina D non è attiva e in questo caso allora si consiglia una profilassi di almeno 600 unità internazionali di vitamina D che è proprio il fabbisogno raccomandato durante la seconda e la terza infanzia. Per gli adolescenti il dosaggio è differente? Per gli adolescenti il dosaggio indicato e raccomandato è il medesimo, ancora 600 unità internazionali di vitamina D una volta il giorno e è anche opportuno ricordare che nei soggetti con fattori di rischio, in particolare con più fattori di rischio, questo eh, fabbisogno può essere aumentato fino a 1000 unità internazionali una volta al giorno. Si ricorda anche che la vitamina D è importante per la salute ossea, per i processi di acquisizione della massa ossea che sono attivi durante tutta l'età pediatrica, quindi durante l'infanzia e ancora di più durante l'adolescenza.